नमस्कार दोस्तों यह है प्रिलम्स फोकस न्यूज डिस्कशन 20 और 21 ऑफ नवंबर के लिए देख लेते हैं पहला न्यूज दोस्तों पहला न्यूज है ट्रांसजेंडर्स पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल ये देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा ये लाया गया और उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को अपना रिपोर्ट सौंपा है जहां पर पहली बार ऐसा कोई गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर्स के जो ट्रांसजेंडर पर्सन के जो राइट्स है उसको रिकॉग्निशन कर रहे हैं मतलब उनके राइट्स मतलब डिफरेंट जैसे उन लोग पार्टनरशिप रह सकते हैं क्या नहीं वो लोग मैरी कर सकते हैं ना क्या नहीं समझ रहे हो तो उनको सारा लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है अभी तक देखिए लाया गया नहीं है ये अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है ठीक है तो एस एस इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू नो कभी अगर आपको दिमाग में कोई अगर पूछ ले या फिर कुछ ऐसा सोशल इश्यूज लिखना पड़े तो आप उसको मेन्स पॉइंट में मेन्स या फिर यू नो ऐसे में भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो दैट अभी भी एक ट्रांसजेंडर का पेंडिंग में तो देख लेते दोस्तों ये से क्या फायदा होने वाला देखिए एक पहले बात तो उनके लीगल रिकॉग्निशन दिया जाएगा ठीक है अभी जो आईपीसी की सेक्शन 377 के अंडर उन्हें क्रिमिनलाइज किया जाता है वो उससे यू नो डू अवे कर दिया जाएगा ठीक है साथ ही साथ गवर्नमेंट के डिफरेंट पोस्ट या फिर डिफरेंट जगहों में उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा है ना अभी जो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वो उस उसके खिलाफ यू नो कानून लाया जाएगा जिससे अगर फ्यूचर में उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए तो उसके खिलाफ कानून कार्यवाही भी की जा सकती है उनके लिए ट्रेनिंग स्किल सेंटर का प्रोविजन दिया जाएगा उनके लिए पब्लिक टॉयलेट्स बनाया जाएगा क्योंकि देखिए दे आर नीदर मेल नॉट फीमेल ठीक है मतलब अगर सिंपल साधारण लफ्जों में अगर बताया जाए आप लोग सबको ही मैच्योर्ड हो है ना दे आर फीमेल फ्रॉम अब एंड फ्रॉम डाउन दे आर मेल ठीक है सो आई मीन इसीलिए यू नो वो लोग पब्लिक टॉयलेट्स भी लो उन्हें यूज नहीं करने दिया जाता ठीक है तो उनके लिए अलग पब्लिक टॉयलेट्स की भी प्रोविजन की जाएंगी है ना तो इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है और साथ ही साथ उनके ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन के एडॉप्शन के लिए भी प्रोविजन लाया जाएगा तो ये सब तो खैर बिल का है आपको प्रोविजन ध्यान में रखिए क्योंकि बाई चांस अगर ये सचमुच का बिल आ गया तो उसको उस तब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों मॉस्को डिक्लेरेशन बेसिकली देखिए न्यूज में इसलिए था क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर डिफरेंट एन और प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव जो है 120 कंट्रीज से मिल के आया है ये मॉस्को डिक्लेरेशन साइन करने जिसके तहत प्रण लिया गया है दैट टी बी ट्यूबर क्लोसिस को जो है ये एंड कर लेना है ठीक है उसी के तहत दोस्तों बहुत कुछ यू नो भाषण वाषण दी गई थी जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए गए दोस्तों पहले तो देखिए ये मॉस्को डिक्लेरेशन जो है इसके तहत मल्टी सेक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है जिससे क्या डिफरेंट कंट्रीज के हेल्थ मिनिस्टर एनजीओ प्राइवेट सेक्टर इसका मतलब सिंपल हो गया मल्टी सेक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब कोई मिलके काम करेंगे दैट ये ट्यूबर क्लोसिस से 2035 तक ये ग्लोबल टारगेट है तो दो तक फ्रॉम द वर्ल्ड वी शुड डू अवे विद दिस ट्यूबर क्लोसिस ठीक है इसके तहत बोला गया है दैट मोर रैपिडली मतलब हर कंट्री को काम करना है जिससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को यू नो इंश्योर करवाया जा सके और कुछ कुछ देश जैसे इंडिया जैसे देश जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है है ना तो हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ केयर को तो मान यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज को तो इंश्योर नहीं करवा सकते बट स्टिल यू नो हमारी गवर्नमेंट और यू you नो know, सरकार चाह रही है दैट जहाँ से मतलब जितना हो सके उतना यू you नो know, लोगों तक फायदा पहुंचाया जा सके हेल्थ सेंटर का ठीक है तो एनीवेज ये तो खैर न्यूज में था तो हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे टाइप के डिक्लेरेशन आए दिन आई मीन यूपीएससी में पूछे ही जाते हैं ठीक है लास्ट था फोर्थ लेजा डिक्लेरेशन पूछा गया था उन्होंने 2015 को इफ आई एम नॉट रॉन्ग ठीक है तो वहां पर बोला गया था दैट फोर्थ लेजा डिक्लेरेशन वो किस बात आई मीन किस किस लिए वो यू नो ऑर्गेनाइज किया गया था तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था तो ध्यान में रखिएगा मॉस्को डिक्लेरेशन जो है ये ट्यूबर क्लोसिस को एंड करने के लिए एक डिक्लेरेशन है नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेशनल कमेटी ऑन मिलिट्री मेडिसिन देखिए न्यूज में इसलिए कहा क्योंकि फोर्टी सेकेंड वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ दिस कमिटी को ऑर्गेनाइज किया गया था रिसेंटली बाई आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज अंडर विच इज अंडर द एजेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसलिए है क्योंकि ये जो स्टेब्लिश किया गया था ना इंटरनेशनल कमेटी ऑन मिलिट्री मेडिसिन ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद यू नो स्टेब्लिश किया गया था क्योंकि तब देखा गया था दैट विक्टिम्स जो है उनको काफी ज्यादा केयर प्रोवाइड ठीक से नहीं किया जा सकता है इसलिए जो आर्म्ड फोर्स दुनिया भर में है उनके हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था थीम इसका था मिलिट्री मेडिसिन इन ट्रांजिशन लुकिंग एड ठीक है और ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नाइनटीन जब के बोले भी हमें वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्रिएट किया गया था ठीक है और इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटरिएट जो है बेल्जियम में ब्रूसल्स में है ठीक है और 
एक सौ बारह का नेशन इसके मेंबर कंट्रीज है इसके मेन ऑब्जेक्टिव है जिससे कि आप मेडिकल सर्विस पर्सनल को यू नो इंश्योर करवाया जा सके दैट सब कोई दुनिया के जो है अच्छे अच्छे सर्विस पर्सनल वो एक साथ काम करे और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अपलोड करे जिससे इंटरनेशनली इस सेक्टर में कॉपरेट किया जा सके नेक्स्ट है जॉइंट पोलर सैटेलाइट सिस्टम देखिए दोस्तों ये एक एडवांस्ड यूएस वेदर सैटेलाइट है और इसलिए इसको छोड़ा गया है पोलर ऑर्बिट में जिससे क्या ये पिछले जितने सारे वेदर सैटेलाइट्स थे उससे ज़्यादा यू नो उससे सटीक इन्फॉर्मेशन दे सके तो ये पोल टू पोल घूमेगा है ना मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक दिन में चौदह बार घूमेगा और ये ग्लोबल ऑब्जर्वेशन देगा साथ ही साथ फोरकास्ट सिस्टम भी बोला जा रहा है दुनिया का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा और आर्टिकल में दिया गया था अलनिनो और लानिना जैसे जो वेदर इवेंट्स है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स उनकी भी यू नो फोरकास्ट की जाएगी इस सैटेलाइट के द्वारा तो ध्यान में रखिएगा जॉइंट पोलर सैटेलाइट सिस्टम नेक्स्ट है नमोमी ब्राक फेस्टिवल देखिए दोस्तों ऐसा पहला फेस्टिवल बनाया जा रहा है बेसिकली बराक रिवर में बराक रिवर मणिपुर स्टेट से निकलती है है ना देखिए यहाँ पे मैंने इंटरनेट में मुझे जो बलक में रोबर का पिक्चर मिला वही मैंने दे दिया बट अगर आपको देखना है तो आप अपना एटलस खोल के देख लीजिए ठीक है और ये बेसिकली ट्रिब्यूट पे किया जा रहा है रिवर बराक को क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में जितने सारे रिवर्स को है सबको होली माना जाता है मतलब इसलिए भी माना जाता है ना क्योंकि देखिए रिवर्स के कारण ही अल्टीमेटली यू नो हमारी कल्टीवेशन पॉसिबल होती है ठीक है इसीलिए उन्हें होली माना जाता है तो एनी वेज इसको तो एक तो इसको इस नाम में बराक फेस्टिवल का एम है दैट उसको रिवर बराक को ट्रिब्यूट भी पे किया जा सके और साथ ही साथ इसको सरकार का एम है दैट इसको हब ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी अपनाया जा सके बराक रिवर को ठीक है तो इसलिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा बराक वैली आसाम में है ना तो ध्यान रखिएगा ये न्यूज नेक्स्ट है ग्लीडोविया कोन्या नुडुम ठीक है तो बेसिकली एक नया स्पीशीज फाउंड किया गया है वो है पैरासाइट इन नेचर पैरासाइट इन नेचर मतलब ये दूसरे पेड़ में रहकर उसका मिनरल सक करके खुद यू नो जी लेती है समझ रहे बात इंटायर इसका न्यूट्रिशन सिस्टम जो है होस्ट प्लांट से चलता है ये देखिए ये वाला जो है स्पेशीज इसका नाम है ग्लीडोविया कोन्याकुडम तो ऐसा अगर रिसेंटली अगर न्यूज में आ जाए दैट रिसेंटली पैरासाइटिक फ्लावर प्लांट वॉज स्पेशीज वॉज फाउंड ठीक है तो आ, वो आपको पूछ सकता है मतलब उसी के रिलेटेड क्वेश्चन बना के ऐसा पूछा जा सकता है तो हमें ये ध्यान रखना है दैट इसके पास क्लोरोफिल नहीं है ऑफ कोर्स क्लोरोफिल होता है तो ग्रीन पिगमेंट्स होते ही है ना तो क्लोरोफिल नहीं है और ये प्लांट है वास्कुलर सिस्टम इसमें है जिसके तहत यू नो ये होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन को सक कर लेता है और ये एक रूट पैरासाइट है जो दस सेंटीमीटर हाइट तक उगता है और वाइट ट्यूबुलर फ्लावर्स होते हैं इसमें जो दिख रहा है मतलब जो दिख रहा है वही दिखता है आई मीन हमने डिस्कस कर लिया नेक्स्ट है दोस्तों एम स्ट्राइप्स ये एक एप्लीकेशन है और दोस्तों ये क्वेश्चन 2017 का प्रीलिम्स में भी आ चुका है ठीक है तो ध्यान रखिएगा एम स्ट्राइप्स ये एप्लीकेशन है जिस जो क्या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा बनाया गया था और इसका बेसिकली एम था दैट टाइगर पॉपुलेशन जो है उसका इफेक्टिव यू नो मॉनिटरिंग करना ठीक है तो इसीलिए ये एम स्ट्राइप्स स्कीम अभी देखिए न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी इसको ऑल इन पैन इंडिया जहां जहां पर टाइगर रिजर्व है या फिर जहां का टाइगर रहते हैं तो वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा ठीक है अभी तक ये ऑल इंडिया नहीं था ये कुछ कुछ सिर्फ जगहों में इंप्लीमेंट किया गया था ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए दोस्तों मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस ठीक है नेक्स्ट है चाइना टू मेडिएट ऑन रोहिंग्या इश्यूज बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश ये देखिए बहुत जियो टर्न चाइना ने ले रहा है ठीक है जहां पर कंट्रीज uh, जैसे यूएस और इंडिया पार्ट नहीं ले रही है वहां पर कहीं ना कहीं चाइना कब्जा मार रहा है अब वहीं पर यहां पर भी कर दिया इन्होंने रोहिंग्या इशूज को लेकर जहां पर यू नो इंडिया ने कहीं ना कहीं थोड़ा बैक ऑफ कर लिया था वहां पर देख चाइना ने देखा वैक्यूम है अगर चाइना अगर कब्जा मार लेता है तो बहुत अच्छा होगा तो उन्होंने बोला दैट हम मेडिएटर का काम कर सकते हैं बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में और उन्होंने थ्री स्टेज सॉल्यूशन दिया है इस ह्यूमेटेरियन कैलामिटी को रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट स्टेज में बोला गया है दैट म्यांमार को सीज फायर घोषणा करना पड़ेगा सेकेंड स्टेज में बोला गया है दैट कोई यू नो एक सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा और वो सोल्यूशन ऑन द मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी और थर्ड थर्ड स्टेज जो है इंडियन कम्युनिटी को एक साथ आना पड़ेगा टू हेल्प डेवलप द बैकवर्ड रखाइन स्टेट इन म्यांमार समझ रहे बात तो ऐसा प्रपोजल दिया गया चाइना के द्वारा मेडिएटर के रोल करने के लिए 
नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोस्तों देखिए ये न्यूज में इसलिए था ना क्योंकि हमारे जो दलवीर भंडारी थे उनको रीएलेक्ट कर कर दिया गया है ठीक है और रीएलेक्ट कर दिया इस रीएलेक्ट हो गया है हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एज अ लॉयर में और रीएक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि ब्रिटेन ने अपना कैंडिडेटर जो है उन्होंने विदड्रॉ कर लिया क्योंकि उन्होंने पता था दैट उनको वोट नहीं मिलने वाला है समझ रहे बात इसलिए अल्टीमेटली मतलब ऐसे भी इंडिया वाला जीतता ही और ऐसे भी हम लोग जीत गए तो और हाँ ये पहली बार ऐसा हुआ है दैट ब्रिटेन जो है इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनका जज नहीं है लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा ऐसा पहली बार हुआ है तो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चलिए देख लेते हैं उसके बारे में दोस्तों ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस का ध्यान दीजिएगा यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है लेकिन क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है दैट ये यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है क्या नहीं और तभी आप कंफ्यूज कर सकते हैं ठीक है तो कंफ्यूज जिससे ना हो 1946 में इसको बनाया गया था दो प्राइमरी फंक्शन था जिससे यू नो स्टेट्स के बीच में डिफरेंट लीगल लीगल डिस्प्यूट्स जो होते हैं इंटरनेशनल लॉस के तहत उसको जिससे कम किया जा सके और अगर आपको पता होगा रिसेंटली कुलभूषण यादव के लेकर भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे तो आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ ये एज अ एडवाइजरी बोर्ड भी यू नो काम करता है जिससे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर यू नो ऑथोराइज सजेशन देना हो तो उसके लिए ठीक है इसमें पंद्रह जजेस का मेंबर्स का सिलेक्शन है और मतलब पंद्रह जजेस रहते हैं नाइन इयर्स टर्म होते हैं और उनका सिलेक्शन जो किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा उनका अगर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा दोस्तों उनको हाई मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए उनका ऐसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे वो देश के अपने देश के हाइएस्ट कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए कैपेसिटी रखता हो जैसे हमारे देश के अगर संदर्भ में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है और नेक्स्ट है उनको इंटरनेशनल लॉ का भी ज्ञान होना चाहिए नेक्स्ट है आई बैक्स दैट इज इंडिया म्यांमार बायोलिट्रल आर्मी एक्सरसाइज दोस्तों अब देखिए ये क्या है न्यूज में इसलिए कहा था क्योंकि इसका ये जो इंडिया और म्यांमार के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ठीक है और इसको मेघालय में रिसेंटली कंडक्ट किया गया है ठीक है अच्छा इसका एम क्या है इससे एम ऑफ कोर्स देखिए कोई भी अगर दूसरे देश के आर्मी से अगर हम लोग यू नो ज्वाइंट ये एक्सरसाइज करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे रिलेशन तगड़े होते हैं और कुछ नहीं है ना तो ओवरऑल ये क्लोजर रिलेशन करेगा साथ ही साथ स्किल्स दोनों आर्मीज के बीच में एक्सचेंज हो सकेंगे ठीक है और हम लोग अपना एक्सपीरियंस भी आपस में बांट बांट सकते हैं और मेन और भी एक तो दूसरा मेन एम है दोस्तों वो है दैट म्यांमार के आर्मी के जो ऑफिसर्स है ना उनको ट्रेन करना है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग रोल्स के लिए ठीक है क्योंकि देखिए इंडिया का जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग रोल के लिए हम लोग बहुत ज्यादा अपना यू नो ट्रूप्स भेजते हैं तो हमें तो एक एक्सपीरियंसड है बट इन ये म्यांमार जैसे छोटे छोटे कंट्री को एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो लोग हमसे बहुत सहायता मांगते हैं तो वही एक एक टाइप का यू नो हेल्प है और कहा जा रहा है दैट इट इनेबल्स द पार्टिसिपेशन ऑफ म्यांमार आर्मी विथ रिक्विजिट नॉलेज एंड स्किल्स टू मीट द इवॉल्विंग चैलेंज ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन बहुत अभी चैलेंजेस ऑपरेशन होने लग गए पीस कीपिंग ऑपरेशन ठीक है तो उस चैलेंज टाइप का ऑपरेशन को कैसे यू नो इनके आर्मी अच्छे से टैकल कर पाए ठीक है तो और वो जो ऑपरेशन का जो ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों वो पूरा ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडलाइंस व्हिच इज बीइंग इशूड बाय द यूनाइटेड नेशन क्योंकि यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस इशू करता है और उसी गाइडलाइंस के को मद्देनजर देखते हुए यू नो डिफरेंट गवर्नमेंट्स अपने आर्मीज या फिर यू नो अपने ट्रूप्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ठीक है तो हम उसी को मद्देनजर देखते हुए हम लोग म्यांमार आर्मी को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ठीक है दोस्तों तो ये रहा दो दिन का अभी तक करंट अफेयर्स सीरीज अभी तक के लिए यही रखता हूँ आगे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं टिल देन बाय टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसन टू मी गाइस थैंक यू वेरी मच